আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ এম কে জামান রসিত ইজি প্লাস হ্যান্ড নোট এন্ড বিশ্বমানের বইয়ের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত আজকে টিটেল বিষয় ইনভেস্টমেন্ট অ্যানালাইস অ্যান্ড পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টের ষষ্ঠ অধ্যায় ছয় পয়েন্ট এক এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় এই অধ্যায় থেকে প্রতি বছরে বিপাট এবং সিপাটে প্রশ্ন আসে এ ধরনের অঙ্কগুলি সহজ উপায় শেখানোর উদ্দেশ্যে ইজি প্লাস হ্যান্ডবুকটিতে আমি সিলেবাস অনুযায়ী মাত্র পাঁচটি ফর্মেটে ভাগ করে অঙ্কগুলি আলাদা করে দিয়েছি একজন শিক্ষার্থী অধীন এই পাঁচটি ফর্মেটে মাত্র পাঁচটি অঙ্ক ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারেন তাহলে আশা করি ইনশাল্লাহ এ আদার কোনো অঙ্ক আর জটিল থাকবে না তাহলে আসুন প্রথমে আমরা ফর্মেট পাঁচটি দেখে আসি ফর্ম নম্বর ওয়ান কস্ট অফ ডেপ্ট ফর্ম নম্বর টু কস্ট অফ প্রিফাইড স্টক ফর্ম নম্বর থ্রি কস্ট অফ ইকুইটি অথবা কমন স্টক ফর্ম নম্বর ফোর কস্ট অফ রিটার্ন আর্নিং ফর্ম নম্বর ফাইভ কস্ট অফ ওয়েটেড এভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল ডব্লিউ এসিসি অথবা ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল এই মোট পাঁচটি ফর্মেট সেক্ষেত্রে গুণ এ অধ্যায় অঙ্কগুলি যেহেতু সূত্রের মাধ্যমে করতে হয় তাই প্রথমে আমরা এক নজরে ফর্মেট অনুযায়ী সূত্রগুলো দেখে নিই ফর্ম নম্বর ওয়ান কস্ট অফ ডেপ্ট কস্ট অফ ডেপ্ট এই ডেপ্ট হলো দুই প্রকার একটা হলো পরিশোহিত আর একটা হলো অপরিশোহিত অপরিশোহিত হলো ই রিডিমেবেল আর পরিশোহিত হলো রিডিমেবেল প্রশ্নপাত্রে রিডিমেবেল ই রিডিমেবেল বলা থাকবে অথবা যদি বলা না থাকে তাহলে আপনারা প্রশ্ন দেখে চিনতে পারবেন যে মেয়াদকাল দেওয়া থাকলে রিডিমেবেল আর যদি মেয়াদকাল দেওয়া না থাকে তাহলে ই রিডিমেবেল মানে অপরিশোহিত এটা আবার দুই প্রকার যে বিফোর ট্যাক্স আর আফটার ট্যাক্স বিফোর ট্যাক্স এবং আফটার ট্যাক্স এ হবে পরিশোহিত অপরিশোহিত মোট আসে মোট চারটা প্রথমে অপরিশোহিত বিফোর ট্যাক্সের সূত্র হলো কে আই সোয়ান সোয়ান ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্ট ডিভাইড বাই নিট সেল ভ্যালু ইন্টু হান্ড্রেড আর আফটার ট্যাক্স হলো একই সূত্র ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্ট ডিভাইড বাই নিট সেল ভ্যালু উপরে একটু অন মাইনাস ট্যাক্স রেট এই অন মাইনাস ট্যাক্স রেট দিলে এটা আফটার ট্যাক্স হয়ে যায় এবার আসুন রিডিমেবেল বিফোর ট্যাক্স ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্ট প্লাস উপরে আর ভি ব্র্যাকেটের ভিতরে আর ভি মাইনাস নিট সেল ভ্যালু ভাগ এন ডিভাইড বাই আর ভি প্লাস নিট সেল ভ্যালু ভাগ টু ইন্টু হান্ড্রেড আর ভি এখানে রিডিমেবেল ভ্যালু পরিশোহিত মূল্য নিট সেল ভ্যালু সেল ভ্যালু থেকে খরচ বাদ দিলে নিট সেল ভ্যালু বের হয় আর নিচে আর ভি রিডিমেবেল ভ্যালু প্লাস নিট সেল ভ্যালু ভাগ টু সূত্রের টু এটা হলো বিফোর ট্যাক্স আফটার ট্যাক্স হলে একই সূত্র লিখতে হবে শুধুমাত্র ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্ট থেকে অন মাইনাস ট্যাক্স রেটটা বাদ দিতে হবে তাহলে ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে অন মাইনাস ট্যাক্স রেট প্লাস আর ভি মাইনাস নিট সেল ভ্যালু ভাগ এন ডিভাইডেড বাই নিচেই আর ভি প্লাস নিট সেল ভ্যালু ভাগ টু তো সেক্ষেত্রে গণ আমরা দুইটা সূত্র ভেঙে চারটে বানানি বানিয়েছি এখানে যে বিফোর ট্যাক্স এবং আফটার ট্যাক্স বিফোর ট্যাক্স আফটার ট্যাক্স পরিশোহিত এবং অপরিশোহিত আশা করি আপনারা সূত্রটা বুঝতে পারছেন এবার আসুন ঠিক একইভাবে দুই নম্বর ফর্মেটে কস্ট অফ প্রিফাইড স্টক প্রিফাইড স্টকে পরিশোহিত এবং অপরিশোহিত দ্য রিডিমেবেল এবং ই রিডিমেবেল এই দুইটাই থাকে তবে এখানে বিফোর এবং আফটার আলাদা কোনো সূত্র হয় না তো একটাই সূত্র যে প্রথম অপরিশোহ সূত্র হলো প্রিফাইড ডিভিডেন্ট বাই নিটসের ভ্যালু ইন্টু হান্ড্রেড এটা মূলত আমরা কস্ট অফ ডেপ্টেজের সূত্র দেখেছি সেম একই সূত্র উপরে যেমন ছিল ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্ট ডেপ বাই নিটসের ভ্যালু ইন্টু হান্ড্রেড বিফোর ট্যাক্সে একই সূত্র ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্টের জায়গায় প্রিফারেড ডিভিডেন্ট বাই নিট সেল ভ্যালু ইন্টু হান্ড্রেড আর পরিশোধের সূত্র যখন ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্টের জায়গায় শুধু প্রিফারেড ডিভিডেন্ট তাহলে প্রিফারেড ডিভিডেন্ট প্লাস আর ভি মাইনাস নিট সেল ভ্যালু ভাগ এন ডিভাইড বাই আর ভি প্লাস নিট সেল ভ্যালু ভাগ টু উপরে আর ভি রিডিমেবেল ভ্যালু মাইনাস নিট সেল ভ্যালু নাম্বার অফ ইয়ার ভাগ আর নিচে হচ্ছে আর ভি প্লাস নিট সেল ভ্যালু ভাগ টু তো এই সূত্রটা কস্ট অফ ডেপ্টের পরিশোহিত সূত্র সেম এখানে ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্ট ছিল আর এখানে প্রিফারেড ডিভিডেন্ট শুধু মনে রাখার জন্য আপনার এটা বোঝাই দেওয়া হলো যাতে খুব সহজে মনে রাখতে পারেন তো এখানে কোনো বিফোর এবং আফটার আলাদা সূত্র হয় না এবার আসুন তিন নম্বর ফর্মেট কস্ট অফ ইকুইটি বা কস্ট অফ কমন স্টক কস্ট অফ ইকুইটি এটা খুবই সহজ এটার চারটা সিচুয়েশনে চারটা সূত্র হয় যেমন যদি গোরোর না দেওয়া থাকে আর ডিভিডেন্ট যদি ডি জিরো দেওয়া থাকে তাহলে ডি জিরো বাই পি জিরো ইন্টু হান্ড্রেড পিতে প্রাইস পি জিরো মানে কারেন্ট প্রাইস আর ডি জিরো মানে ডিভিডেন্ট পাস ইয়ার ইন ফার্স্ট অফ দ্য ইয়ার অর্থাৎ যেটা পেইড করা হয়ে গেছে তো ডি জিরোকে পি জিরো দ্বারা ভাগ করে একশো দ্বারা গুণ করলে যেটা হবে এটা হবে কস্ট অফ ইকুইটি যদি গ্রোথ রেট দেওয়া না থাকে আর যদি গ্রোথ রেট দেওয়া থাকে তাহলে ডি জিরো ইন্টু ওয়ান প্লাস গ্রোথ রেট ডিভাইড বাই পি জিরো ইন্টু হান্ড্রেড আর গ্রোথ রেটটা হান্ড্রেডের পরে
d1 প্রস্থপাত্র দেওয়া থাকবে আর d তে ডিভিডেন্ড তো d0 হলে ডিভিডেন্ড পার শেয়ার অলরেডি পেইড হয়ে গেছে দিরা আর ডিভিডেন্ড এক্সপেক্টেড ডিভিডেন্ড অর্থাৎ এন্ড অফ দা ফার্স্ট ইয়ার নেক্সট অফ দা ইয়ার যে ডিভিডেন্ড উইল বি পেইড ভবিষ্যতে দেওয়া হবে এরকম চিন্তা ভাবনা করে এটা আছে d1 তাহলে আসুন এরপর আছে লাস্টে ke সমান সমান d0 1 minus growth rate divided by p0 minus fc into 100 minus growth rate growth rate one shumai decrease hoi decrease mene eta kume jabe or the rash pabe he jono plus e jagay minus or that dui number sutro ar sai number sutro same shudhu upore chilo plus ar eta ache minus dui te chilo plus ar sari hoche minus karon ekhane chilo increase eta holo decrease ar ek number ebong tin number eki rokom এখানে হচ্ছে ডিভিডেন্ড যেটা পেইড করা হয়ে যায় সেটা যদি ডি জিরো আর ডিভিডেন্ড উইল বি পেইড সেটা হলো ডি ওয়ান আর গুরুত্ব যদি থাকে তাহলে গুরুত্ব প্লাস হবে তাই সাইডটার সূত্র এটা একটু কৌশল করে মনে রাখবেন এবার আসুন কের মান আমরা দেখলাম এখানে অনেক সময় পির মান জিজ্ঞেস করা হয় ফাইন্ড আউট দ্য মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার কারেন্ট ইয়ার পি জিরো সমান সমান ডি ওয়ান বাই কে ই মাইনাস জি আবার পি ওয়ান সমান সমান ডি টু বাই কে ই মাইনাস জি পি টু সমান সমান ডি থ্রি তো এটা এবার যদি পি থ্রি হতো তাহলে ডি ফোর হতো এখন ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি এগুলো আবার প্রস্তাবপত্রে যদি দেওয়া না থাকে তাহলে আমরা এটা বের করতে পারবো সেটার জন্য আবার এখানে সূত্র দিয়েছি যে যদি কখনো ডি ওয়ান দেওয়া না থাকে তাহলে ডি জিরো থাকবে ডি জিরোর সাথে ওয়ান প্লাস গ্রোথ রেট এটা গুণ করলে ডি ওয়ান হয় আর ডি টু ডি জিরোর সাথে ওয়ান প্লাস গ্রোথ রেট স্কোয়ার করলে ডি টু হয় অথবা ডি ওয়ানের সাথে ওয়ান প্লাস গ্রোথ রেট এটা গুণ করলেও ডি টু পাওয়া যায় ডি থ্রি ডি থ্রি সমান সমান ডি জিরোর সাথে ওয়ান প্লাস গ্রোথ রেট ইন্টু কিউব এখানে কিউব পাওয়ার দিলে থ্রি হয়ে যাবে অথবা ডি টুর সাথে ওয়ান প্লাস গ্রোথ রেট গুণ করলেও ডি থ্রি হয় ডি ফোর ডি ফাইভ এভাবে বের করা যাবে তাহলে শিক্ষাদগণ আমরা কস্ট অফ ইকুইটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানলাম এবার আসুন চার নম্বর ফর্মেট চার নম্বর এবং তিন নম্বর কস্ট অফ রিটার্ন আর্নি এবং কস্ট অফ ইকুইটি সেম সূত্র শুধু এখানে পার্থক্য হলো ওয়ান মাইনাস পার্সোনাল ট্যাক্স অর্থাৎ রিটার্ন আর্নিং এর ক্ষেত্রে পার্সোনাল ট্যাক্স ব্যবহার হয় যদি পার্সোনাল থাকে তাহলে এখানে কে আর কে ইতে যে আমরা চারটে সূত্র দেখলাম সেম সূত্র কে আরেও হবে শুধু এখানে যদি পার্সোনাল ট্যাক্স থাকে তাহলে ওয়ান মাইনাস পার্সোনাল ট্যাক্স এই কথাটা লিখতে হবে তাছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই আরটা পার্থক্য হলো পি জিরো থেকে ফুলুশন কস অর্থাৎ এফ সি কখনো মাইনাস হবে না থাকলেও মাইনাস হবে না কারণ রিটার্ন রিটার্ন আর্নিং এটা মূলত ইন্টারনাল সেলার তো ইন্টারনাল সেল করলে কখনো ফুলেশন কস আনুষঙ্গিক ব্যয় প্রদান করা লাগে না প্রয়োজন হয় না এই জন্য এফসি বাদ যাবে না যেমন আমরা তিন নম্বর ফর্মেটে এফসি বাদ দিয়েছি পি জিরো থেকে চার নম্বর ফর্মেটে এফসি বাদ দিব না অর্থাৎ তাহলে আমাদের এখানে তিন এবং চার এই দুইটা সূত্র সেম এবং এক এবং দুই এই দুইটা সূত্র সেম কস্ট অফ ডেপ আর কস্ট অফ প্রিফারেড প্রিফারেটটা এক ইন্টু লোন লোনের মতোই এই জন্য একই রকম সূত্র আর কস্ট অফ ইকুইটি এবং কস্ট অফ রিটার্নিং এই দুটো একই মালিকানা সত্ত্ব এই জন্য একই সূত্র পাঁচতম ফর্মেট ওয়েটেড এভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল ডব্লিউ এস সিসি ডব্লিউ এস সিসি খুবই সহজ এটা কোনো সূত্র অ্যাপ্লাই করা লাগে না এটা তালিকার মাধ্যমে দেখাতে হয় আর যখন কস্ট দেওয়া থাকে না তখন উপরে এই সাইডটা ফর্মেট সাহায্য নিয়ে আমাদের কস্ট অফ ডেপ কস্ট অফ ইকুইটি কস্ট অফ রিটার্নিং কস্ট অফ প্রিফারেট এগুলো তৈরি করে নিয়ে তারপরে তালিকা তৈরি করতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা যে সমস্ত সংকেতগুলো ইউজ করেছি আমার বইয়ে আমি এগুলো ইলিভারেট লিখে দিয়েছি যে আই এন টি এতে বোঝানো হয়েছে ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্ট আর ভি অর্থাৎ রিডিমেবল ভ্যালু পরিশোধিত মূল্য এন এস ভি নিট সেল ভ্যালু পি জিরো মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার কারেন্ট ইয়ার পি ওয়ান মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার ইন্ড অফ দ্য ফার্স্ট ইয়ার পি টু মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার ইন্ড অফ দ্য সেকেন্ড ইয়ার গ্রোথ রেট জিতে গ্রোথ রেট ডি তে ডিভিডেন্ড পার শেয়ার কারেন্ট ইয়ার আর ডি ওয়ান হলো ডিভিডেন্ড পার শেয়ার ইন্ড অফ দ্য ফার্স্ট ইয়ার আর ডি টু হলো ডিভিডেন্ড পার শেয়ার ইন্ড অফ দ্য সেকেন্ড ইয়ার সেক্ষেত্রে গুণ এই ছিল আমাদের সূত্রে আলোচনা এবার আসুন আমরা এক নম্বর ফর্মেটের গাণিতিক সমস্যাগুলো দেখি তো গাণিতিক সমস্যাগুলো আমরা আজকে এক নম্বর ফর্মেটের গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করব কস্ট অফ ডেপ্ট কস্ট অফ ডেপ্ট আমাদের বইয়ের এখানে আমি যে নিয়মগুলো লিখেছি চারটা নিয়ম লিখেছি প্রথমে পরিশোহিত অপরিশোহিত তো অপরিশোহিত আমি দুইটা দিয়েছি আর পরিশোহিত দুইটা দিয়েছি সেভাবে আমি নিয়ম অনুযায়ী সাদাই দিয়েছি সেক্ষেত্রে গুণ আমাদের বইয়ের প্রবলেম নম্বর ওয়ান দেখুন কাউসার কোম্পানি হ্যাজ পনেরো পার্সেন্ট পারপিসিয়াল ডেপ্ট ডেপ্ট হলো দুই প্রকার পারপিসিয়াল আর পিরোডিক্যাল পিরোডিক্যাল মানে পরিশোহিত পারপিসিয়াল মানে অপরিশো
द टैक्स रेट पंचाश पार्सेंट डिटारमाइन द कस्ट अफ कैपिटल कस्ट अफ कैपिटल मैं कस्ट अफ डेट तैरि करते हैं बिफोर टैक्स एज वेल एज एवं आफ्टर टैक्स दूटा बेर करते हैं एजोमिंग धरे नीते हैं द डेप्ट इज इश्यू एट पार डेप्ट इश्यू कर तीन टे पद्धति एट पार समान पद्धति समान मूल्य एट डिसकाउंट कम मूल्य एट प्रिमियम अधिहारे आर बोली इस्यू मैं बिक्री है बिक्री है डेप्ट कैपिटल तीन भाव एक हलो इस्यू एट पार मान समूल्य फेस व्यलू जा सेल व्यलू तई इस्यू एट प्रिमियम अधि मूल्य अधिहारे और इस्यू एट डिसकाउंट कम मूल्य शिकायत गण तो एन एखे जा इनफरमेशन पे तेज़ कस्ट अफ कैपिटल कर कस्ट अफ डेप्टर सूत्र जेहतु देखल को बसर देवा नहीं लेखा आसे पार्पिसियल तो पिरोडिकल लेखा नहीं सूतरा ये अपरिशित क्लियर होपर हमें अवश्य लिखे दिए अपरिशित तो अपरिशित सूत्र हमें जी दुईटा एक बिफोर एक हलो आफ्टार बिफोर टैक्स सूत्र छोटो के आई समान समान इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइड बै नीट सेल वैल्यू इंटू हंड्रेड हेयारे आनी एखे लिखभन फेस व्यलू एक हज़ार टाक और इंटरेस्ट अमाउंट पंद्रह पार्सेंट एक हज़ार पर पंद्रह पार्सेंट गुण कर एकश पंचाश टाक सेल व्यलू एक हज़ार टाक नीट सेल व्यलू एक हज़ार टाक को एट पार बोले बोले सेल व्यलू समान मूल्य हो तो नीट सेल व्यलू एक हज़ार दिए एक पंचाश के भाग कर लम भाग कर एक साथ गुण कर लम पंद पार्सेंट हल आफ्टर टैक्स कर ले अंक करब इंटरेस्ट अमाउंट अन माइनस टैक्स रेट डिवेड बै नीट सेल व्यलू इंटू हंड्रेड तो क्योंकुलेशन कर पे कत एखे टैक्स रेट के कत आसें पंचाश पार्सेंट तो पंचाश पार्सेंट बद दी साढ़े सत पार्सेंट तो ये आसलो साढ़े सत पार्सेंट एक पंद्रह पार्सेंट आशा करी बुझते एरपर आसन दुई नम्बर अंकटा देखी एखे दुई नम्बर बोला हे हाफसा कम्पानी हेज पंद पार्सेंट पार्पिसियल डेप्ट एट पार्पिसियल पिरोडिकल नय अर्थात इट अपरिशित फेस व्यलू अब टाक दस हज़ार द टैक्स रेट पंचाश पार्सेंट डिटारमाइन द कस्ट अफ कैपिटल बिफोर टैक्स एज वेल एज एव आफ्टर टैक्स एजोमिंग द डेप्ट इज इश्यू एट टेन पार्सेंट डिसकाउंट कम मूल्य बिक्री है तेल फेस व्यलू दस हज़ार सेल व्यलू कत दस हज़ार ऊपर दस पार्सेंट कमे जाए तो हमें एक हज़ार कमे गई नय हज़ार टाक सेल व्यलू उनो दैट हमें जी बिफोर टैक्सर जो इंटरेस्ट अमाउंट डेड बै नीट सेल व्यलू इंटू हंड्रेड फेस व्यलू दस हज़ार टाक इंटरेस्ट अमाउंट पंद्रह टाक डिसकाउंट एक हज़ार टाक सेल व्यलू नय हज़ार टाक नीट सेल व्यलू नय हज़ार टाक को खरच छो ना तई नय हज़ार टाक नीट सेल व्यलू पंद्रह के नय हज़ार टाक भाग कर एक साथ गुण कर लम षोलो दशमिक सतषट्टी पार्सेंट एटे अन्सार आफ्टर टैक्स पंचाश पार्सेंट टैक्स बद दीते हैं इंटरेस्ट अमाउंट अन माइनस टैक्स रेट अन माइनस टैक्स रेट इन्हें बद देा हलो क्योंकुलेशन कर पे कट पॉइंट थ्री थ्री पार्सेंट एटाई अन्सार से क्षेत्र में आशा करी अपना बुझते कस्ट अफ कैपिटल तीन नम्बर आसन ए कम्पानी हेज पंद पार्सेंट पार्पिसियल डेप्ट एट पार्पिसियल को पिरोडिकल नय दस हज़ार टाक फेस व्यलू टैक्स रेट पंचाश पार्सेंट डिटारमाइन द कस्ट अफ कैपिटल बिफोर टैक्स एज वेल एज आफ्टर टैक्स एजोमिंग दैट द डेप्ट इज इश्यू एट टेन पार्सेंट प्रिमियम अधिहारे तेल दस हज़ार ऊपर टेन पार्सेंट कत है एक हज़ार टाक तेल सेल व्यलू एगारो हज़ार हो जाए फेस व्यलू दस हज़ार टाक इंटरेस्ट अमाउंट पंद्रह सौ टाक प्रिमियम हो एक हज़ार टाक सेल व्यलू एगारो हज़ार क्या हलो एक हज़ार जो हलो प्रिमियम बोलने अधिहार और डिसकाउंट मैंने अवहार तो नीट सेल व्यलू एगारो हज़ार इंटरेस्ट अमाउंट डेड बै नीट सेल व्यलू इंटू हंड्रेड तेरह दशमिक सिक्स फोर पार्सेंट एट हलो अन्सार ता तीन नम्बर प्रस्त पद शेष कर लखने एक अधिहार एक अवहार एक सममूल्य विक्रय मूल्य एरपर आसन चार नम्बर ए कम्पानी हेज पंद पार्सेंट पार्पिसियल डेप्ट एट पार्पिसियल पिरोडिकल नय दस हज़ार टाक फेस व्यलू द टैक्स रेट पंचाश पार्सेंट डिटारमाइन द कस्ट अफ कैपिटल विफोर टैक्स एज वेल एज आफ्टर टैक्स एजोमिंग द डेप्ट इज इश्यू एट पार समूल्य तेल फेस व्यलू जा सेल व्यलू है तई हलो सममूल्य एरपर टेन पार्सेंट डिसकाउंट एट अवहारे टेन पार्सेंट प्रिमियम अधिहारे प्रथम एट पार दिए कर लम इंटरेस्ट अमाउंट डेड बै नीट सेल व्यलू इंटू हंड्रेड तो ये आसल पंद पार्सेंट एनसार फेस व्यलू नीट इंटरेस्ट अमाउंट एखे पंद्रह सौ ऐसे सेल व्यलू दस हज़ार नीट सेल व्यलू दस हज़ार भाग कर लम आफ्टर टैक्स कर लम बिफोर टैक्स एक रेट आसलो आफ्टर टैक्स शुद्धम अन माइनस टैक्स रेट बद दिए फिफ्टी पार्सेंट हो गो एट पंद्रह पार्सेंट एट साढ़े सत पार्सेंट ठीक एरपर आसे एट टेन पार्सेंट डिसकाउंट तेल डिसकाउंटे शुद्ध परवर्तन है फेस व्यलू दस हज़ार इंटरेस्ट अमाउंट पंद्रह सौ डिसकाउंट एक हज़ार सेल व्यलू एक हज़ार कमे जाए नीट सेल व्यलू वही नय हज़ार टाक है ये आगे सूत्रे फेलो एक ही अन्सार आसें एरपर टेन पार्सेंट प्रिमियम अधिहार तेल फेस व्यलू दस हज़ार नीट इंटरेस्ट अमाउंट पंद्रह सौ प्रिमियम एक हज़ार सेल व्यलू है एगारो हज़ार नीट सेल व्यलू एगारो हज़ार एबार मान बसिए क्योंकुलेशन करतेब 
এখন আসুন একটা পিরিয়ডিক্যাল দেখি এ কোম্পানি ইস্যু পনেরো পার্সেন্ট ডিভেন্সার অফ টাকা এক হাজার ফর অ্যান অ্যামাউন্ট এগ্রিগেটিন টাকা দুই লক্ষ এগ্রিগেটিন মানে সংগ্রহ করা হয়েছে দুই লক্ষ টাকা এটা আমাদের কোনো প্রয়োজন ফেসবুক কত এক হাজার এটাই প্রয়োজন ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্ট ইন্টারেস্ট রেট পনেরো পার্সেন্ট আর বসে যে অ্যাড টেন পার্সেন্ট প্রিমিয়াম রিডিম পরিশোধ করার সময় এটা অধিহারে পরিশোধ হবে অ্যাট পার সমান মূল্যে আফটার ফাইভ ইয়ার সরি এখানে বলা হয়েছে ইস্যু করা হয়েছে অধিহারে বিশ পার্সেন্ট আর রিডিম অ্যাট পার সমান মূল্যে পরিশোধ হবে শিকাতগণ পরিশোধিত মূল্য দুই রকম হতে পারে বা যেমন দেখা আছে ফেস ভ্যালু যা পরিশোধ মূল্য তাই হতে পারে আর যদি বলা হয় রিডিম অ্যাট পার সমান মূল্যে তাহলে তো সমান রিডিম অ্যাট প্রিমিয়াম তাহলে অধি মূল্যে আর ভি তখন বেড়ে যাবে আর রিডিম অ্যাট ডিসকাউন্ট কম মূল্যে অর্থাৎ তখন আর ভি পরিবর্তন হয়ে কমে আসবে তাহলে রিডিমের উপরে নির্ভর করে প্রিমিয়াম এখানে বসে যায় রিডিমেবল অ্যাট পার সমান মূল্যে পাঁচ বছর পরে পরিশোধ হবে এই বছর থেকে বুঝতে পারলাম এটা পরিশোধিত আর রিডিমেবল তো লেখাই আছে দ্য কোম্পানি ট্যাক্স রেট চল্লিশ পার্সেন্ট ডিটারমাই দ্য কস্ট অফ ডেপ সূত্র লিখলাম বড় সূত্রটা যেহেতু ট্যাক্স রেট আছে ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্ট অন মাইনাস ট্যাক্স রেট প্লাস ব্র্যাকেটের ভিতরে আর ভি মাইনাস নিটসেল ভ্যালু ভাগ এন ডিভাইড বাই আর ভি প্লাস নিটসেল ভ্যালু ভাগ টু এখন হেয়ারে আমরা ফেস ভ্যালু লিখেছি এক হাজার আর ভি বলা হয়েছিল পরিশোধিত হবে পাঁচ বছর পরে এক পার সমান মূল্যে তাই আমরা লিখেছি আর ভি এক হাজার যদি বলতো প্রিমিয়াম অধিহারে তাহলে আমরা আর ভি পরিবর্তন করে দেখাতাম ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্ট একশো পঞ্চাশ প্রিমিয়াম দুশো সেল ভ্যালু বারোশো নিটসেল ভ্যালু বারোশো নাম্বার অফ ইয়ার ফাইভ তো আমরা এখানে লিখলাম মানগুলো লিখে ক্যালকুলেশন করে পেয়েছি ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ পারসেন্ট এটাই অ্যান্সার ঠিক আছে গন্তালি পরিশোধিত আপনারা বুঝতে পারলেন এবার আসুন এক্স ওয়াই জেড কোম্পানি হ্যাজ ডিটারমাইন স্যার দ্য আউট স্ট্যান্ডিং উইথ এ ফাইভ ইয়ার লেভ বিফোর দ্য ম্যাচুরিটি এই যে ফাইভ ইয়ার্স ম্যাচুরিটি পিরিয়ড দেওয়া আছে তাহলে এটা কি পরিশোধিত হ্যাঁ বছর উল্লেখ থাকলে অবশ্যই পরিশোধিত এটা পিরিয়ডিক্যাল দ্য ডিমেন্সার আর কারেন্টলি সেলিং ফর পঁচানব্বই টাকা এখন বর্তমানে বিক্রি হবে পঁচানব্বই টাকা যার ফেসবুক একশো টাকা দ্য ডিমেন্সার আর টু বি রিডিম অ্যাট ফাইভ পারসেন্ট প্রিমিয়াম পরিশোধ হবে পাঁচ বছর পরে অধিহারে কত পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট দ্য ইন্টারেস্ট ইজ পেইড অ্যানুয়ালি অ্যাট এ রেট অফ বারো পার্সেন্ট সুদের হার কত বারো পার্সেন্ট একশো টাকার উপর বারো পার্সেন্ট বারো টাকা দ্য ফার্ম ট্যাক্স রেট পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট সূত্র লিখতে হবে কস্ট অফ ক্যাপিটাল ইন্টারেস্ট অন মাইনাস ট্যাক্স রেট আর ভি মাইনাস ইটসেল ভ্যালু ভাগ এন নিশেই আর ভি প্লাস ইটসেল ভ্যালু ভাগ টু হেয়ারে আমরা দেখি ফেস ভ্যালু একশো প্রিমিয়াম পাঁচ টাকা আর ভি কত একশো পাঁচ টাকা কারণ রিডিম অ্যাট প্রিমিয়াম এই লেখা ছিল ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্ট বারো টাকা সেল ভ্যালু পঁচানব্বই নিটসেল ভ্যালু পঁচানব্বই নাম্বার অফ ইয়ার ফাইভ ইয়ার্স মানগুলো বসিয়ে ক্যালকুলেশন করে পেয়েছি নাইন পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট এটাই অ্যান্সার ঠিক আছে দেখুন আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন তো আমার বই থেকে এগুলো আপনারা প্র্যাকটিস করেন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনার এই অধ্যায়ে দেখবেন যে কোনো অঙ্ক আপনি সমাধান করতে পারবেন তো এভাবে আজকে আপনাদের হোমওয়ার্ক দেওয়া থাকবে এগুলো পরিশোহিত দেখুন লিখে দিয়েছি তাহলে পরিশোহিত আর অপরিশোহিত বিফোর ট্যাক্স আফটার ট্যাক্স এই ছিল আমাদের আলোচ্য বিষয় তো আমরা প্রথম ফরমেটের শেষ ফেরান্ত চলে এসেছি তো আজকের ক্লাস আমরা এখানে শেষ করব আগামী ক্লাস দেখার জন্য আপনাদের আহ্বান রইল আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ